ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഏഞ്ചൽസ് അമേസിംഗ് വേൾഡ് ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ ആ ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുതേ എന്നാലേ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് ലെയറിന് വേണ്ടിയാണ് സവോള വളരെ തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് കട്ട് ചെയ്ത പൈനാപ്പിള് ക്യാരറ്റ് വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ആണ് നെയ്യ് ഉണക്കുമുതിരങ്ങായും കാഷ്നറ്റും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഒരു ലെമൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയല കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സവോളയും രണ്ട് തക്കാളിക്കായും ഒരു ക്യാരറ്റും ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിത് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അന്നേരം ഞാൻ പറയാം ചിക്കൻ കഴി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സ്പൈസസ് കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു കുരുമുളക് ഏലയ്ക്ക ജാതിപ്പത്തിരി അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ബസുമതി റൈസ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ട മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നാലാമത്തെ ഗ്ലാസ് അരിയാണ് ഇടുന്നത് നമ്മൾ ഈ അരി അളക്കുന്ന അതേ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളവും അളന്നൊഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നാല് ഗ്ലാസ് അരിക്ക് നമ്മൾ എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സാണോ അരിക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ ഗ്ലാസ് തന്നെ വെള്ളവും എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കരി അരി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ അരി എല്ലാം നല്ലോണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തവണയാണ് ഞാൻ അരി കഴുകിയത് ഈ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സമയം കൊണ്ട് ചിക്കൻ ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ആദ്യം ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അധികം ചേർക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരി കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പൂണിന് ഒന്നരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ മസാലയൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ മസാല എല്ലാം റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ചിക്കനും ഇതിനകത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പം ആ കറക്റ്റ് മസാല പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം മസാല എല്ലാം പെരട്ടി ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും ക്യാരറ്റും സവോള ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ ത സവോളയും രണ്ട് തക്കാളിക്കായും ഒരു ക്യാരറ്റുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഇത് അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അതിനായിട്ട് ഞാൻ വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലോണം നമുക്ക് പേസ്റ്റായി കിട്ടണം നമുക്കിതിനൊരു വേറൊരു ബൗളിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണേ ഇനി നമുക്ക് ലെയറിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി പാനിനകത്തോട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് അതൊന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാഷ്നറ്റും ഉണക്കുമുന്തിരിങ്ങായും കൂടെ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നെയ്യെല്ലാം നല്ലോണം മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കാഷ്നറ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന്
അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങയും ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം നമുക്കിനി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ അതേ നെയ്യിൽ തന്നെയാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്ക്ക് പകരം ഓയിൽ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസ് ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇച്ചിരി സോൾട്ടും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ചേർക്കരുത് അത് ടേസ്റ്റ് നോക്കി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊന്ന് പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ചുകൂടെ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ നെയ്യൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ബീൻസും കൂടെ നമുക്കിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടെടുക്കാം ബീൻസൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം നമുക്ക് ലെയറിന് ഇടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബീൻസ് ക്യാരറ്റ് എല്ലാം അപ്പം എത്രയും നമ്മൾ തിന്നാക്കാമോ അത്രയും തിന്നായിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ലെയർ എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ എല്ലാം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരുപാട് ചേർക്കുന്നില്ല കുറേച്ച കുറേച്ച കാരണം ഒരുപാ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഒരുപാട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേസ്റ്റ് അങ്ങ് മാറിപ്പോകും ബീൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടേത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബീൻസ് ഇനിയും പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം അടുത്തതായിട്ട് ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയുമാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സവോളയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എണ്ണയൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് സവോള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സവോള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതാവും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ലോ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് നമ്മുടേത് കരിഞ്ഞു പോകും കരിഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പോകരുത് കേട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഫുള്ള് വെ ചേഞ്ചസ് വരും ഇപ്പോൾ സവോള ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതൊന്ന് പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റാം കിരുത്ത പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ എണ്ണയെല്ലാം അങ്ങ് ഊർന്ന് പൊക്കോളും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അരമണിക്കൂർ ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചിക്കൻ നമുക്കിട്ടിട്ട് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കന് വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രേവി റെഡി ആക്കാം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ഗ്രേവിക്കുള്ള മസാലയും റെഡി ആക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ നമ്മുടെ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായിരിക്കുവാണ് അതിനകത്തോട്ട് ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂണ് ജിഞ്ചർ കാളിക് പേസ്റ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പച്ച മണം പോകുന്നതിനും വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കണം ഇപ്പം പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ നാല് സ്പൂണ് ബിരിയാണി മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അളവിൻ്റെ അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 
ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കണം അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതിനും വരെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇനിയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നതിന് വരെ നമ്മൾ ഇളക്കണം എപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിം ആയി തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇച്ചിരി കട്ടിക്ക് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പും കൂടെ കൊടു ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ഇളക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം മാത്രം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ ഗ്രേവി ഒത്തിരി ലിക്വിഡായിട്ട് വേ കിട്ടരുത് ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആയിരിക്കണം നമുക്ക് വേണ്ടിയത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവൂ ഞാൻ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം പോരായിരുന്നു ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കി ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളവും ആകരുത് അങ്ങ് ഒരുപാട് തിക്കും ആവരുത് ചിക്കൻ അതിനകത്ത് കിടന്നൊന്നും വേഗണം അത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഗ്രേവിക്കകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതി വേണം നമുക്കിത് കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് എട്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച സ്പൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറുവാപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക വഷ്ണേല ഇതൊക്കെ മാക്സിമം നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നോക്കണം ബാക്കിയൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് ഇ ഇത്രയും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ഏലയ്ക്ക ഏലയ്ക്ക അത് പൊടിച്ചതാണ് പൊ പൊടിച്ച ഏലയ്ക്ക ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് അതൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുക നല്ലതാണ് ദഹനത്തിനും നല്ലതാണല്ലോ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യാണ് നെയ്യ് ഞാനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്ക്ക് പോരെ നമുക്ക് ഡാൽഡ വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഡാൽഡ ചേർത്തിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നെയ്യ് അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഡാൽഡ ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെള്ളം ഇപ്പം നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് ആ അരി ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ലെമൺ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഫുള്ള് പിരിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ലെമൺ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ ഫുള്ള് ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടേ 
അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോറ് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് ഇരിക്കും അപ്പം ഇത് ഒഴിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നോക്കണം നോക്കിയൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം ഇതുപോലെ ബബിൾസ് വരുന്ന ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം എല്ലാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങ് അടച്ച് വെക്കണം ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ലെയർ ആക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിനകത്താണോ ലെയർ ആക്കുന്നത് ആ പാത്രത്തിനകത്ത് നമ്മൾ നെയ്യെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് പെരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടേണ്ടത് ചോറാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇടേണ്ടത് നമുക്ക് ചോറിടണം പാത്രം കാണത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ചോറ് അതായത് താ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം കാണാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോറിട്ട് നികത്തി നികത്തണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസും നട്ട്സും എല്ലാം കൂടെ നമുക്കിത് ലെയർ ലെയറായിട്ട് ഈ ചോറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും ഇടണ്ട നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലായിടവും സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് തന്നെ ക്യാരറ്റ് ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ആകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കണം നമുക്കിത് ഫുള്ള് ഇട്ട് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട കാരണം നമുക്കിത് എത്ര ലെയർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ലെയർ ആക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കണം അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് എല്ലാ സൈഡും ആകണം കേട്ടോ കാരണം ഒരു സൈഡ് മാത്രം കൂടിയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ വട്ടത്തിൽ എല്ലാ സൈഡും ആയിരിക്കണം ഇനി അടുത്തിട്ട് മല്ലിയല മല്ലിയല നമ്മൾ കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് മല്ലിയല ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് നമ്മൾ അധികം ഇടുവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും മല്ലിയലയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ആകത്തക്ക രീതിയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് കാഷ്നറ്റും ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങായും അതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ലെയറിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോൾ തന്നെ കാണാനും നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ ഇനി ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പൈനാപ്പിൾ ഇടുന്ന ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ആ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ആ പൈനാപ്പിളൊക്കെ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പോൾ ആ ബിരിയാണിക്കൊരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നോക്കണേ പൈനാപ്പിൾ നമ്മൾ ചിക്കനോട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇതിനകത്തോട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയിലോട്ട് നമുക്ക് ചോറിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ മണ്ടയ്ക്ക് ആ ചോറൂടെ ഒന്ന് ഫുള്ള് ഫിനിഷായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആ സെയിം പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വാനലാസൻസും കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ട്രോപ്പ് വാനലാസൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതൊരു ഫ്ലേവറിനും വേണ്ടിയാണിത് 
അങ്ങനെ നമുക്ക് എത്ര ലെയർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ചോറിന് അതായത് അരിയുടെ കണക്കിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് എത്ര ലെയർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ലെയർ നമ്മൾ ആക്കുക ഞാനിപ്പം ലാസ്റ്റ് വന്ന ചോറും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലാം ഫിനിഷ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ചോറിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഞാൻ മിച്ചം വന്ന നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ലെയർ ആക്കിയത് നേരത്തെ ലെയർ ആക്കിയതുപോലെ തന്നെ ലെയർ ആക്കി ഫിനിഷ് ആക്കുവാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ലെയർ ആണ് ഇതും കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ ലെയർ ഫിനിഷ് ആയി ഇത് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണിത് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നട്ട്സും എല്ലാം ഇട്ട് ഫുൾ ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഇത് ഇനി ഞാനൊരു തക്കാളി ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ രീതിയിലൊരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് വെക്കുവാണ് ഒരു ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് 
ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ നെയ്യെല്ലാം ഒരുകി ഇപ്പം നല്ലോണം ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എൻ്റെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ ബിരിയാണി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ടു ഓൾ